自从那场名为“降临”的浩劫之日起，七十二根魔神柱催生出七十二位魔神，与人类展开了数千年的战争。这是魔族降临圣魔大陆的第六千一百七十二年，由圣殿联盟六大强者所组成的猎魔团小队，正计划在驱魔关外击杀排名五十四的魔神猎拉金。啊，哎，抱歉抱歉，你先躲躲啊！大块头好看，起来，圣阳斗法，神圣守护，悠着点，我们等影子准备好，火为狂风。不过是第五十四处的小家伙，排名更高的爷爷我也灭过。河水，给我下点醋。啊！我与你战。不要掉以轻心，有魔神柱子，他的威力随时会增强。能染指魔神之物、啊，竟然是他！七十二魔神之首，魔神皇，魔秀。没想到他竟然亲自来我驱魔关，看来这次，临死前能跟魔神皇干一架，值了。天之上，能毁了魔神之名也不亏。寂灭的遗民。
原来你就是龙星宇，很好。他怎么走了？那天，没人知道魔神黄风秀离开的原因。而那天，还发生了另一件不为人知的事：神印骑士龙星宇的妻子白月，竟然神秘失踪。走吧，魔神皇陛下要见你。因为他的离开，人类获得了短暂的和平，而两族的命运也因此悄然转变。那晚，因为魔神皇的降临，原本星月寂灭，但在晨曦将起的时候，遥远的东方竟忽然。亮起了一颗星光。降临圣魔大陆的第六千一百九十一年，镇守东方的驱魔关要塞，在血战三位魔神之后，却迎来了更大的黑暗。神之手，魔神皇风秀，亲临驱魔关
族战斗，然后失败。何时才能终结这场战争？何时才能阻止这片黑暗？也许。没有任何人能给出答案，但无论失败多少次，总会有人站出来，提醒这片黑暗，人类的屈服绝不是今天。下是想开战吗？交出城中所有三头魔兽，否则格杀勿论。世上居然有能让魔山皇在意的魔兽，真想看看。哼，他越在意。就越不能交出去。听他的意思，现在无法确定那魔兽是否在驱魔关。若贸然动手，我们倒是能走。驱魔关可就完了。驱魔关绝不能破，魔族若长驱直入，会有千万万人丧命。但那魔兽的价值一定远高于驱魔关，所以一旦魔神皇发现魔兽，就请诸位做好与魔神皇同归于尽的觉悟吧。嗯。陛下若只为寻找一只魔兽，何必大动干戈？只要陛下不为难驱魔关，我等也不会阻挠你。怎么回事？我的魔兽不见了！阿华
浩辰，啊，你还好吗？我我没事，就是不知怎的，忽然恍惚了一下。看在你的份上，就放过这群蝼蚁吧。看来他没有找到那头魔兽。你们几个陪本皇游戏了百年，也算老相识了。可惜人类的生命太过短暂，本皇前些日子刚突破百万灵力，你们却更加衰老。不仅现在的你们毫无胜算，下一个千年，谁人又能做本皇的对手？拜蒙，准备一下。本皇的第二顺位继承人又着落了，恭喜陛下！来人啊，送客！此学大人，请跟我来。啊、好强的威压，是魔神皇！魔神皇陛下怎么这个时候来？不行，你得赶紧走。我和魔兽伙伴的联系被切断了，无法离开。糟了，一定是陛下封锁了整个月魔谷。在陛下离开前，所有人的一举一动都会处在他的威压和感知中。公主殿下，阿加雷斯大人让所有人出去恭迎，并要您准备一支舞蹈，为魔神皇陛下献舞。看来你必须出现在陛下面前了，但是我这里只有侍女，没有男人，那怎么办？或许有个办法，只是要委屈龙探长一下了。哼，嗯，你去禀报父亲大人，稍后我会带着侍女们先去化妆，然后为陛下献舞。是。你不会是想让我男扮女装，去给魔兽花献舞吧？不行！大家的伤势在林心丹药的治疗下都好转了许多，彩儿也在一点一点的恢复。这是唯一能避开魔神皇警察的方法。恭迎陛下！阿加雷斯，你什么时候这么讲礼数？玉儿说她新进学了一支上古流传下来的舞蹈，正打算给你一个惊喜呢。明明魔神皇就在我的面前，我居然连一丝气息都感受不到，这到底是何等恐怖的行为！殿下，怎么了？本皇接下来问你的话，你必须如实回答。怎么回事？别发现了吗